ஓகே ஸோ குட் மார்னிங் கைஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஷார்ட் ரைடு தான் ஒரு சின்ன ரைடு தான் சென்னை வரைக்கும் போகிறோம் அண்டு நிறைய வாட்டி சென்னை வளாக் பண்ணியிருக்கேன் பெங்களூர் டு சென்னை நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இந்த வாட்டி வந்து நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லிவிட்டு அப்படி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ரைடிங் டிப்ஸ் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூரிங் டிப்ஸ் பைக் டூரிங் டிப்ஸு பைக் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரிப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிக்கிட்டே நம்ம அப்படியே சென்னை வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்சனல் விஷயமாக சென்னை போகிறேன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து ஒரு ஷார்ட் ரைடு தான் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் பொறுமையாக தான் போவோம் ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் ஆர் யூஷுவல் மோட்டோ பிளாக் மாதிரி இருக்காது பட் ஆனாலும் ஒரு மோட்டோ பிளாக் அதுலேயே வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ டுடே இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாட்டர்டே மணி வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி ஆகலை எயிட் டுவெண்ட்டி ஆகுது ரொம்ப லேட்டான ஸ்டார்ட் பட் இட்ஸ் ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி வந்து தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் மே ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணி வச்சு ஃபுல் டேங்க் போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து வி ஆர் ஆல் செட் டு கோ டில் சென்னை வெல்கம் பேக் டு த சேனல் கைஸ் இங்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் ரொம்ப சூ நானும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் கிளாஸிக்கும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்ல சொன்னிச்சு ஓகே ஸோ நம்ம நேஷ்னல் ஹைவே பிடிச்சாச்சு இன்றைக்கி வந்து நிறைய வண்டி இருக்குது வீக்கெண்ட்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் என்னென்னா இன்றைக்கி தான் வந்து அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் கர்நாடகா அசம்பிளி எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி தான் ஸோ கர்நாடகாவிலலாம் கொஞ்சம் பரபரப்பாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் ஹொசூர்லாம் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் என்ன வண்டி அது டிஆர் கே தானே அது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நம்பர் ஒன் நம்ம பைக் நம்ம பைக் வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம பைக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கிறோம் வண்டி சர்வீஸ் பண்ணியாச்சா பிரேக்ஸ் எப்படி இருக்குது கிளச் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் என்ஜின் ஆயில் ஏர் ஃபில்டர் பேட்ரிஸ் ஹெட்லைட்ஸ் எல்லாமே பிரேக்ஸ் எல்லாமே வந்து வண்டி ரிலேட்டடான எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் கைஸ் ஒரு ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணி இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ நீங்கள் ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடியாவது சர்வீஸ் பண்ணி அந்த த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து வண்டி ஓட்டி பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டி பாருங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு ஏதாவது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கா அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடியே வந்து வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைக்க சொன்னது ஓகே அதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கைஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வண்டி வந்து நம்ம பியூட்டிஃபுல்லான கிளாஸிக்காக நம்ம லெஜண்டரி கிளாஸிக் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகுது ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துடுச்சு மணி வந்து ஒரு நைன் கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஹொசூர் சிட்டி எல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் அவுட்டரில் வந்துட்டோம் நேஷ்னல் ஹைவேயில் தான் போயிட்டுருக்கோம் அண்டு சென்னைக்கு வந்து அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் கிருஷ்ணகிரி அடுத்து மெயினான ஒரு இடம் ஸோ கிருஷ்ணகிரி நம்ம யூஷுவல் ரூட் தான் எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ கிருஷ்ணகிரி அதுக்கப்புறம் வேலூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை அந்த ரூட்டு தான் அண்டு ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீடிங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஆஸ் ஆல்வேஸ் இந்த வண்டியோட கேப்பபிலிட்டி ஸோ ஸ்பீடை பற்றி சொல்லும்போது தான் செகண்டான விஷயம் சரி அதுக்கப்புறமா வரேன் நெக்ஸ்ட் திங் இம்பார்ட்டன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வை நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் இயர்ஸ் நீங்கள் என்ன காரணம் என்ன கமிட்மெண்ட் அது இது அப்படி சொன்னீங்கனாலும் உங்களால் பைக் வாங்க முடிஞ்சதுன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து ரைடிங் இயர்ஸும் வாங்க முடியும் சரி நான் தான் வந்து ரெகுலராக ரைடெல்லாம் போக மாட்டேன் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் போவேன் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் போவேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் போவேன் இல்லை இயர்லி ஒன்ஸ் தான் போவேன் அப்படி இருந்தால் கூட ரைடிங் இயர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரைடிங் இயர்ஸ் வந்து ரெண்ட் எடுக்கலாம் பட் ரைடிங் இயர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரைடிங் இயரும் சூஸ் பண்ணுறதுல வந்
அதே மாதிரி தான் க்ளவுஸ் ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடுச்சு கைஸ் ஓஹோ சூப்பர் யா ஸோ க்ளவுஸ் க்ளவுஸும் வந்து ஃபுல் கான்லெட் வாங்குறதா அதே மாதிரி லெதர் க்ளவுஸ் வாங்குறதா எந்த லெவல் ப்ரொட்டெக்ஷன் வாங்கணும் ஆஃப் ரோட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணுமா வாட்டர் ப்ரூஃப் வேணுமா இது எல்லாமே வந்து நம்ம பர்பஸை பொறுத்து மாறும் ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் க்ளவுஸ் வாங்கும்போதும் கரெக்டான ஃபிட்டிங் இருக்கணும் கரெக்டான சேஃப்டி ப்ரொட்டெக்ஷன் லெவல்ஸ் இருக்கணும் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் பைங் இந்த ஆன்லைன்லாம் கிடைக்கும் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கெல்லாம் கூட கிடைக்கும் அதெல்லாம் போட்டு நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டுறானுங்க பட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ரெக்கமெண்டட் அண்ட் க்ளவுஸை பற்றி சொல்லும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இம்பேக்ட்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை தான் நம்ம போய் கீழே விழுறத இருந்தாலும் கையை வச்சு தான் கீழே விழுவோம் ஓகே ஸோ வந்து அந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ வந்து அந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி தான் ரைடிங் ஜாக்கெட் அதுவும் வந்து ஃபிட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் ஷோல்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஆர்மர்லாம் கரெக்டாக போய் காரணம் எல்போ ஓகேலாம் பேக் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸ்பைன் ப்ரொட்டெக்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும் செஸ்ட் ப்ரொட்டெக்ஷனும் இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும் தென் கம்ஸ் ரைடிங் பேண்ட்ஸ் வித் நீ கார்டு ஆர் ஷின் கார்டு அதுவும் வந்து கரெக்டாக அதான் அங்கே ஐஸ் அதான் ஐஸ் நீங்கள் என்ன ரைடிங் கியர் வாங்கினீங்கனாலும் அது உங்கள் பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ஃபிட்டிங் இருக்கணும் அதனால் ரெண்டல் எடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபிட்டிங் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டிங் இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஃபிட்டிங் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஃபிட்டிங் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஃபிட்டிங் பார்த்து ரைடிங் கியர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அண்ட் ரைடிங் கியர்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய இருக்குது நிறைய ப்ராண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்குது பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு லெவல் டூ ப்ரொட்டெக்ஷன் அது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹைவேயில் க்ரூஸ் பண்ணும்போது மினிமம் எயிட்டி மினிமம் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் பண்ணுறீங்க ஸோ லெவல் டூ ப்ரொட்டெக்ஷன் இஸ் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் லெவல் டூ ப்ரொட்டெக்ஷன் இஸ் மேண்டேட்ரி ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ரைடிங் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் உங்கள் வண்டியை ரெடி பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் உங்கள் ரைடிங் இயரும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த இம்பார்ட்டண்டான திங் என்னதுன்னா நீங்கள் தான் நீங்கள் ரெடியாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரைடராக இருக்கலாம் இல்லை ஆஃப்டர் லாங் டைம் கழித்து ரைட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் ரெடியான பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரெடியாக ஆகிறது என்னென்னா ஒன்று இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ரைட் பண்ணுறீங்க லாங் ரைடு இல்லை ஒரு ஷார்ட் ரைடு மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரி பிளான் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறத பிளான் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பரான ஒரு ரூட் பிளான் ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோட நீங்கள் வந்து மைண்டை வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு தெரில இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் போக போகிற டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிற ரைடு ஆர் நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுருக்கிற ரைடு அதுக்கு வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ முந்நூறு கிலோமீட்டரா நேஷ்னல் ஹைவே இருக்குதா சரி ஏதாவது ஹட் செக்ஷன் வருதா இல்லை எங்கேயாவது ரோடு வேலை நடக்குதா ரோடு மோசமாக இருக்குதா வழி வந்து பெட்ரோல் பம்ப்ஸ் இருக்குமா மெக்கானிக் ஷாப்ஸ் இருக்குமா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து மைண்டில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகே இதெல்லாமே வந்து ப்ரிப்பரேஷனோட ஒரு பாட்டு தான் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நான் போகிற ரூட் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ரைடில் வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா உங்களால் வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியும் என்ன வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு எந்த மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த அப்டேட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் கூகுள் மேப் சர்ச் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபேஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ராவலாக்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ளாக்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு உங்கள் மைண்டில் வந்து ஓகே இப்படி தான் இருக்கும் இப்போது இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்ல போனால் இப்போ நான் வந்து ஊட்டி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தெரியும் ஓகே இதுதான் ரூட்டு இந்த ரூட்டில் இவ்வளோ இப்படி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து நே
ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நான்ஸ்டாப்பாக வந்துட்டுருக்கோம் ஃபோட்டோ எடுத்துடலான்னு சொல்லி தான் நீ பண்ண லொக்கேஷன் ஐ மீன் இந்த பூவெல்லாம் கீழே விழுந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ கைஸ் நம்ம ரெண்டாவது டோல் கேட் வந்துவிட்டோம் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லிடலாமா ஸோ நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க வண்டி எக்யூப் ஆகிடுச்சு ரூட்டும் பிளான் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பக்காவாக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் ரோடுக்கு வந்துட்டீங்க எல்லாம் ரெடியாக ரோடுக்கு வந்துட்டீங்க அடுத்த ஹைவேயில் ரைட் பண்ணும்போது ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நான் வந்து ஆல்ரெடி இது வந்து கவர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரோடில் நம்ம ரைட் பண்ணும்போது ஹைவேஸில் ரைட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி ஸோ நம்ம நேஷ்னல் ஹைவேக்கு வரோம் இது பாருங்கள் இதில் வந்து மூணு ட்ராக் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த லெஃப்ட் சைட் ட்ராக் நீங்கள் பைக்கராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வண்டியானா வச்சுக்கணும் நீங்கள் கோல்டு வங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நார்மல் ஸ்ப்ளெண்டர் வச்சுக்கோங்க ஒன் லேக் ருபீஸ் வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஃபிஃப்டி லேக் ருபீஸ் வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் யூ ஆர் அ டூ வீலர் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் மிடில் லைன் எப்படின்னா கண்டினியூஸாக க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணி க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அந்த இது என்னென்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் எப்படி க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களால் உங்களுக்கு வந்து ஓ நீங்கள் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணணும் ஓவர் டேக் பண்ணோன்னா அந்த ட்ராக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓவர் டேக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வென் யூ ஆர் கம்மிங் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் நீங்கள் இங்கே வரணும் சரி ஹைவேயில் வந்து ஹைவே ரோடு நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி எவ்வளோ வேகம் வேணால் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி போகக்கூடாது ஸ்பீட் லிமிட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எதுக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அது ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்னால் உங்கள் க்ரூசிங் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிருக்கணும் அது வந்து க்ரூசிங் லைன் வந்து மிடில் லைன் ஆர் இப்போ வந்து நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்க ஈட்டியில் தான் போகிறாங்க சரி உங்களால் ஓவர் டேக் பண்ணணும்ல அவங்கள நீங்கள் வந்து அவங்கள ஓவர் டேக் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இண்டிகேஷன் போட்டு ரைட் லைன் போயிட்டு அப்படியே அவங்கள ஓவர் டேக் பண்ணி திரும்பவும் இந்த லெஃப்ட் லைன் வந்துட்டு எகெயின் அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடில் நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணி போகணும் தட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே ஸோ நம்ம வாணியம்பாடி வந்துட்டோம் வேலூருக்கு இன்னொரு எழுபது கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது பிரேக் எடுக்கணும் அழகான மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் தெரியுது ஸோ ஸோ ஹைவே லேன் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணாத விஷயம் இதுதான் ஹைவேஸில் நம்ம ஆளுங்க வந்து நூறுக்கு மேலே போகிறோம் வண்டி வந்து நூற்றி நாற்பது போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரைட் லைன்லே போய்ட்டு இருப்பாங்க அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ரைடராக இருந்தீங்கனாலும் அந்த ரைட் லைன் போய்ட்டு இருந்தால் போய்ட்டு இருக்கிறது ஆபத்து யூ ஆர் அ டூ வீலர் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் எவ்வளோ காஸ்ட்லியான வண்டி வச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து டூ வீலர் தான் ஓட்டுறீங்க இப்போ ஆட்டோ வந்து மோதினா கூட கீழே விழுந்துடுவீங்க இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது தான் நூறு பேர் போகிறதுல தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஃபாலோ பண்ணல ஒருத்தர் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனான்னா ஃபாலோ பண்ணுறவனுக்கு தான் ரிஸ்க்கு ஸோ அதனால் அந்த ரைட் லைன் மட்டும் விட்டுருங்க மிடில் லைன் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ வீலர்ஸ்க்கு வந்து ஈவன் லெஃப்ட் லைன் தான் சொல்லியிருந்தாலும் லெஃப்ட் லைன் வந்து எப்போ வேணால் யார் வேணால் வருவாங்க ஆட்டோக்காரங்க வருவாங்க நிறைய நடக்கிறப்ப நடக்கிறவங்க சைக்லிஸ்ட் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ட்ரக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ட்ரக்ஸுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து லெஃப்ட் லைன் தான் ட்ரக்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கு பட் ஆனால் ட்ரக்ஸ் வந்து மூணு லைன்லையும் போவாங்க நம்ம நேஷ்னல் ஹைவேஸில் ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போயிட்டிங்கன்னா அது வந்து அதுவும் சேஃப் கிடையாது பட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல நம்ம சேஃப்டிக்காக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ இப்படி இருக்குன்னா இப்படி இந்த லைனில் போகலாம் மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு இந்த லைன் பிடிச்சி போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சி போங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஓவர் டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மிடில் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் எ பைக்கர் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களால் வந்து அந்த ரைட் மோஸ்ட் லைனை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரோடு சூப்பராக இருக்குது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வண்டியும் வந்து நல்ல கேப்பபிள்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது நம்ம மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் ரோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஓட்டுற வண்டி வந்து ஒரு மெஷின் அண்ட் நம்மளும் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ எரர்ஸ்
அது பாருங்க அது வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் இருக்கும் ஐ பட்டன்லேயும் நான் லிங்க் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ எண்ட்லேயும் வந்து நான் அதோடய லிங்க் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இந்த கிரிஞ்சான விஷயம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டூ ஹவர்ஸில் பண்ணேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் த்ரீ ஹவர்ஸில் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி கிரிஞ்சான விஷயம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் சேஃப் ஸோ ஒரு சின்ன ரூட் அப்டேட் கைஸ் ஆம்பூரில் வந்து ரோடு வேலை நடக்கிறதுனால ஹெவி டிராஃபிக் ஜாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாங்க ரோடு அங்கங்கே வந்து தோண்டி விட்டுருக்காங்க அண்ட் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நைட் டைம் எல்லாம் வரீங்கன்னா பி வெரி கேர்ஃபுல் பார்த்துக்கோங்க ஏ ஹெல்மெட் எங்கடா கைஸ் நீங்கள் தோ இவர் பாருங்கள் ஹெல்மெட்டே இல்லை நீங்கள் லோக்கல் இருக்கலாம் லோக்கல் ஆளாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைவேயில் நீங்கள் போகும்போது இது வந்து மெயினான ஹைவே நீங்கள் இப்போது ஏதாவது தெருவுக்குள்ளே அந்த மாதிரி போகும்போது ஹெல்மெட் போடாமல் போனீங்கன்னா கூட ஓகே தான் அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை பட் போகிறீங்க அது ஓகே பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஹைவேஸில் உங்கள் வீடு ஈவன் பக்கத்தில் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஹைவேஸ்லலாம் நீங்கள் வரங்குறீங்கன்னா வண்டி எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க அண்ட் பைக் ட்ரிப் லாங் ட்ரிப் போகும்போது அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டட் தேவையான அளவுக்கு பிரேக்ஸ் எடுங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுட்டு எப்போவுமே வண்டி ஓட்டாதீங்க தெர் இஸ் ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் தேட் அதனால் வந்து இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் ஓட்ட முடியும் இல்லை நூறு கிலோமீட்டர் தான் ஓட்ட முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் பிரேக் எடுக்காமனா தட் இஸ் ஃபைன் உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் கெப்பாசிட்டியை பற்றி ஸோ மற்றவங்க இருக்காங்க இல்லை குரூப் ரைட் போகிறோம் அப்படின்றதுனால அவன் ஒரு காது ஃபோனில் ஒரு கையில் ஃபோனு அப்புறம் வந்து இவ்வளோ இந்த இதில் வந்து ஹார்ன் வேறு அடிச்சுட்டு வரான் யா ஸோ உங்கள் கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு எவ்ரி ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு பிரேக் வேணும்னா ஃபீல் ஃப்ரீ தாராளமாக எடுங்க தட்ஸ் ஓகே பிரேக் எடுங்க ரிஃப்ரெஷ் ஆகிக்கோங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க அதுக்கப்புறம் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரைடிங் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் ரைடிங் பண்ணுறீங்க பிடிச்சி பண்ணுறீங்க அது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ரைட் போகிறதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருந்து டிவி பார்க்கலாம் அதுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேங்க இது அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் ஒருத்தர் வந்து பெங்களூர் டு சிக்கிம் காரில் போயிருக்காரு ஆமாம் பெங்களூர் டு சிக்கிம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் பண்ணியிருக்காராம் அது வந்து பெருமையாக ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி அவர் பேசிகிட்ருக்காரு எனக்கு புரியல அதில் என்ன அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லி எவ்வளோ அழகான பிளேஸஸ் இருந்திருக்கும் இன் பிட்வீனில் எவ்வளோ அழகான சிட்டிஸ் வழியாக எவ்வளோ அழகான ரோடு வழியாக எவ்வளோ அழகான சீனரிஸ் இருந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆக்சுவலி என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெக்கார்டுக்காக ரைட் பண்ணுறது இன்னும் ஃபாஸ்டஸ்ட் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமாரி ஆல் தோஸ் இன்னும் அதெல்லாம் நான் சென்ஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி ரிஸ்கி இப்போ இந்த ரெக்கார்டு அட்டம்ப்ட் பண்ணுறவங்க எனக்கு தெரில ரோடு ஃபுல்லாக வந்து அதுக்கு சூட்டபுளான ரோடாக இருக்கா என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவர் என்ன ஆவரேஜ் ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்திருப்பார் நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸுக்கு வந்து சூட்டபுளாக அதில் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்குன்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் நான் அவங்க லைஃபுக்கெல்லாம் வேல்யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சின்னதாக ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் அவங்க லைஃபுக்கு வேல்யூவாக அவங்க அவ்வளோதான் வேல்யூ அவங்க லைஃபுக்கு கொடுக்குறாங்களான்றது எனக்கு புரியல நிறைய பேர் அது இந்த மாதிரி போடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க லேடி இவங்க பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க பசங்க தான் பைக்கில் வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்தாங்க சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு அவங்கள வந்து இடிச்சிருக்காங்க அவங்க போய் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் விழுந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க விழுந்ததுனால அவங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது அவங்க வந்து அவங்க மிஸ்டேக் இல்லை இவங்க பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டுருக்காங்க ஒரு பஸ் நிறுத்தி இருக்குது பசங்க வந்து பஸ்ஸை அப்படியே லெஃப்ட
ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஃபாஸ்டஸ்ட் இது அது இதுன்னு சொல்லி பண்ணுறதுக்கு மற்றவங்க லைஃப் ஏன் ரிஸ்க் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறவங்களையும் வந்து தேவ் செஞ்சு என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க சாரி எங்கெங்கேயோ போயிட்டேன் பட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது சும்மா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லாமல் இருக்க முடியல டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் அது ஒரு ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு குரூப் அது அந்த குரூப் அந்த குரூப்பில் வந்து அந்த பயங்கரமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதான் வாட்ஸ் அ பாயிண்ட் நீ அதுக்கு நீ போகாமல் வீட்லேயே இருந்திருக்கலாம் இல்லை டிவிலே பார்த்துருக்கலாம் இந்த இடத்த நீ வந்து கார் எடுத்துகிட்டு போயிருக்க ஃபேமிலியோடு போயிருக்க ட்ரிப்பு போகணுன்னு சொல்லி நீ போயிருக்க இவ்வளோ தூரம் ஆனால் நீ வந்து இவ்வளோ அவசர அவசரமாக நீ வந்து வண்டி ஓட்டியிருக்க இத்தனை க்ளோஸ் கால்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க அந்த வண்டிக்குள்ளே இருந்தவங்களோட மென்டாலிட்டி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணாதீங்க சேஃபாக வண்டி ஓட்டுங்க சேஃப்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தேவையான அளவுக்கு பிரேக்ஸ் எடுங்க டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நாள் உங்களால் போக முடியலையா இட்ஸ் ஓகே நடுவில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அடுத்த டிப்பு வந்து நான் சாப்பிட்ட பிறகு சொல்கிறேன் பேசி பேசி எனர்ஜி போயிடுச்சு வந்து ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது குடிச்சிடலாம் மணி வந்து என்ன ஆகுது மணி வந்து பத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஸோ கைஸ் ஒரு மேங்கோ ஜூஸ் சொல்லியிருக்கேன் மேங்கோ ஜூஸ் வித்வுட் சுகர் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் நல்லா இருந்தது நம்ம டிப்ஸ் தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ரைடிங் டிப்ஸ் அதில் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எவ்வளோ லைட்டாக பேக் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ லைட்டாக பேக் பண்ணுங்க அண்ட் வண்டியில் வண்டியில் பேக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் டைப் பண்ணும்போது அதை வந்து நீட்டாக க்ளீனாக பண்ணிவிடுங்க ஓகே போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம டிப்ஸ் தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் மேபி கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பிளானோட எல்லாம் வரல இந்த மாதிரி மைண்டில் வந்துடுச்சு சரி ரைட் போகும்போது ஓ இந்த மாதிரி கேட்டாங்களே ஒரு போல் வேறு போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி அப்படியே எனக்கு மைண்டில் வர்றதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் டைவர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வேலூர் தாண்டி கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே டைவர்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பல வருஷமாக இது இப்படி தான் இருக்குது டைவர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்போ தான் கட்டி முடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில ஸோ கைஸ் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வண்டியை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போ சர்வீஸ் பண்ணுன்றதில் நான் சொல்லிட்டேன் அண்ட் தென் ரைடிங் கியர்ஸ் இந்த ரைடிங் கியர்ஸ் வந்து எதனால் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அது எந்த மாதிரி ஃபிட்டிங் அதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரைடிங் கியர் போடணுன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் தேர்ட் திங் வந்து நீங்கள் போகிற டெஸ்டினேஷனை பற்றின ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஐடியா கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு விஷயம் நைட் டைம் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நைட் ரைடு அண்ட் நீங்கள் குரூப்பாக போகிறீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஏதாவது லைன் சேஞ்சாக இருந்தாலும் டைவர்ஷன் எடுக்கிற இருந்தாலும் கரெக்டான இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்து மட்டும் டைவர்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரெடி ஆகி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகி அந்த டூர் டெஸ்டினேஷன் ட்ரிப்பை பார்த்தனா பிளான்லாம் போட்ட பிறகு ரூட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் ரோடுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ரோடில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின்டாக இருக்கணுன்றது நான் சொல்லிட்டேன் லைன் டிசிப்ளின் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இண்டிகேஷன் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு இன்னும் கொஞ்சம் ரிலேட்டபுளான ஒரு கண்டென்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து நான் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பாருங்கள் தட் வில் ஹெல்ப் யூ மோர் ஸோ ஐ திங்க் தேட்ஸ் அபவுட் இட் எப்போவுமே கம் காம்படிஷன் மாதிரி வண்டி ஓட்டாதீங்க நம்மளுக்கு தேவையான நம்ம அந்த இடத்துக்கு சேஃபாக ரீச் ஆகணும் நம்ம ட்ராவலை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ அது நம்ம ஃபோக்கஸ் அதில் தான் இருக்கணும் மற்றவங்க கூட போட்டி போடுறது ரேஸ் போய்க்கிறது அந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் வேண்டாம் ப்ளஸ் உங்கள் பாடியை அவங்க நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
அண்ட் என் தூக்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நீங்கள் ரைடு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ரைடு போனீங்கன்னா நேற்று நைட்டு வந்து நீங்கள் நல்லா தூங்கி வந்துருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது ப்ராப்பரான ஒரு டீப் ஸ்லீப் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அண்டு ஹை ஸ்பீட்ஸில் க்ரூஸ் பண்ணுறதுனால ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எ செகண்டில் கூட மிஸ்டேக்ஸ் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எப்போவுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதே மாதிரி ஃபோனு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கனாலே யூ வில் என்ஜாய் த ரைட் அண்ட் மேக்ஸிமம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ் ஒரு இடம் அழகான இடம் பார்த்தீங்களா நிறுத்துங்க நிறுத்தி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க வீடியோ எடுங்க நிறுத்தும் போது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிட்ஜுக்கு மேலே எல்லாம் நிறுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு இன்னொரு நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்ஸ் சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நம்ம போயிடலாம் ரீச் ஆகிடலாம் மணி வந்து இன்னும் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ ஓ கிளாக்லாம் ரீச் ஆகிடலாம் நான் எட்டு மணி எட்டு பத்துக்கு கிளம்புறோம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டூ ஓ கிளாக் ரீச் ஆகிறோம் ஸோ இட்ஸ் ஓகே த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்னால் நம்ம ஒன் அண்ட் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி தான் பண்ணியிருக்கோம் பிரேக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிரேக் தான் ரொம்ப மினிமலான பிரேக்ஸு நான் வந்து நிறைய வாட்டி இந்த ரூட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு நான் ரெகுலராக ரைட்ஸ் போவேன் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னால் வந்து பிரேக் இல்லாமல் எடுக்க ஓட்ட முடியும் நான் ஸ்டாப்பாக பட் கேபிளாக கண்ணன் அப்படி பண்ணுறான் அப்படின்றதுனால நீங்களும் அப்படி பண்ணணும்னு கிடையாது உங்கள் கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் மேபி நீங்கள் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸும் பிரேக் இல்லாமல் பண்ணுவீங்க உங்கள் பைக் வந்து இன்னும் கேப்பபிளாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் ஆர் உங்களால் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டிங் அப்பான் யூ மற்றவங்களை பார்த்து இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் யூடியூபர்ஸ் மோடோவ்லாகர்ஸ் அவங்கள பார்த்து அவங்க பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க இமிடியேட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ உங்களால் என்ன பாசிபிளோ உங்களுக்கு என்ன சேஃபோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிவிட்டு நான் இந்த டிப்ஸை வந்து இந்த இதை வந்து நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு ஏ ரூட் அப்டேட்னு சொல்ல போனால் ஆம்பூர் கிட்டே வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிராஃபிக் ஜாம் அதே மாதிரி தான் வேலூர் கிட்டேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க வேலூர் தாண்டினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டேக் டைவர்ஷன் தான் ஸோ அதுவும் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நைட் டைம்லாம் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அந்த அந்த போர்டு எல்லாம் வந்து கிளியராக இல்லை விசிட்டாக இருக்காது ஸோ ஸ்பீடை வந்து பார்த்து லிமிட் பண்ணி சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது மற்றவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஒரு தாட் மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு சேஃபாக சந்தோஷமாக ரைடை என்ஜாய் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸே அதான் கைஸ் அண்டு நிறைய பேர் வந்து என் கூட ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலனா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம மீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரைட் பிளான்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம டைரெக்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரெகுலரான ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்ஸ் ரெகுலரான அப்டேட்ஸ் ஏதாவது அனவுன்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக தான் ஐ மீன் தட்ஸ் அ ப்ரிஃபரபிள் மோட் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அதனால் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆடட் அட்வான்டேஜாக வந்து யூ வில் கெட் டு சி எ லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இப்போ ரிட்டன் வந்த பிறகு பெங்களூர் வந்த பிறகு மோஸ்ட்லி வந்து புது ஹெல்மெட் வாங்கிடுவேன் அந்த ஹெல்மெட் வாங்கிறது அந்த மோட்டோ பிளாக் அதில் மோட்டோ பிளாகிங் செட்டப் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நிறைய பேர் உங்கள் மோட்டோ பிளாகிங் செட்டப் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது எப்படி இருக்குது மைக் செட்டப் அது இதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக வந்து நான் அந்த ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ ஸ்டே சேஃப் ரைட் சேஃப் என்ஜாய் யுவர் ரைட்ஸ் டேக் கேர் பி அ ரெஸ்பான்சிபிள் ரைடர் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ கேஸ் என்ஜாய் திஸ் பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேன் நான் நான் எப்போவுமே இது